আমাকে দাউদ দিয়েছে বিশ্বভারতী বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে নাম শুনেননি বিশ্বভারতী সেই স্থানটা কার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেটা কেন্দ্র সরকার চালায় সেখানে একজন অফিসার আমাকে দাউদ দিয়েছে তার মেয়ের বিয়েতে হুজুর আসবে যাব গেছি আমি বাবু প্যান্ডেলে খাবো না কোথায় খাবেন হুজুর বাড়িতে খাবার তো হবে দস্তার খান বিচি আমি প্যান্ডেলে খানা খাই নিয়ে গেল বললে হুজুর দুজন পোপে স্যার আছে আপনার সঙ্গে খাবে আমরা আলহামদুলিল্লাহ ঠাকুন তাড়াতাড়ি ভালো জিনিস একজন মুসলমান ভাই আর একজন হিন্দু ভাই দুজন আছে এসে আমার দস্তার খানে বসল হিন্দু ভাই আমাকে বললে নমস্কার স্যার ভালো আছে জি বলে আপনার জলসা শুনি আমি খুশি হলাম সেই মুসলমানকে সালাম দিলাম সে কিন্তু উত্তর দেয়নি এটা আমি মুসলমানটার কথা বলছি তিনজন আছে আমরা দস্তার খানে সে আমাকে গর্ব করে বলছে মুসলমানটা মলি সাহেব আমি মুসলমান ঘরের ছেলে কিন্তু জানেন আমার কোন বাজবিচ নাই আমি কাটা শুয়োর গরু বিড়াল কুকুর যা মাংস পাই খাই জোরে বলুন নাউজ বিল্লা তাকে আমি বললাম তুমি কি কোন জাতে বললাম আমি মুসলমান কে বললো মুসলমান তোমাকে তোমাকে যদি শুয়োর বলি কুকুর বলি কুকুরের বাচ্চা বলি শুয়োরের বাচ্চা বলি অমানুষের বাচ্চা বলি হারাম কর বলি বিড়াল বলি শিয়াল বলি সব বলা যাবে বেইমান বলা যাবে কাফের বলা যাবে কিন্তু মুসলমান বললে পাপ হবে বললে কেন আমি বললাম মুসলমান কাকে বলে ওটা আগে জানতে হবে ওই জন্য আমাদের দেশের মানুষ মনে করে আপনারা যারা ভাবেন গরুর মাংস খেলে মুসলমান হওয়া যায় তারা ভুলের মধ্যে আছে মাংস হচ্ছে খাবার রুচির ওপরে এটা মাথায় রাখবে কি বললাম রুচির ওপরে ডাক্তারে যদি নিষেধ করে তোমার গরুর মাংস ছোঁয়া যাবে না আর আপনি খাবেন না আপনার যদি ক্ষতি হয় আর আপনি যদি জোরজবস্তি খান তাহলে জানবেন আপনি গুনার কাজ করছেন কেন শারীরিক ক্ষতি আছে আল্লাহ কষ্ট দিতে নিষেধ করেছে আমার ড্রাইভার খানা খাচ্ছে হাই প্রেসার আছে আমি বললাম গরুর মাংস খাই না দু পিস মুরগি নিয়ে এসো তো সে কি অমুসলিম হয়ে গেল খাই না বলে কথা বলো না ওটা রুচির ওপরে আপনার যদি মনে হয় যে আমি কোন মাংসই খাব না আলহামদুলিল্লাহ কোন অসুবিধা নাই তার জন্য অমুসলিম হতে যাবে কেন বেইমান হতে যাবে কেন কোন কথাই নাই এটা রুচি বোধ জানবেন যে খাবারটা খাচ্ছেন ওটা হালাল কি না গরু যদি জব করা মাংস হয় আর সুদের টাকায় হয় হালাল হয়ে যাবে তো কথা বলেন তাইলে তো হালাল মাংস আপনার কাছে হারাম কখন যখন সুদের টাকায় হবে লটারির টাকায় হবে চুরির টাকায় হবে লোকের মেরে নিয়া টাকায় হবে ফুটানি করার জায়গা অন্য জায়গায় করবে আগে হৃদয়কে জিজ্ঞেস করুন আমি যে খাবারটা আমার প্লেটে এসছে এটা হালাল পয়সা এটা চিন্তা না করে তাকে যখন এ কথা বললাম সে উঠে চলে গেল আমার দাস্তার খানে খাই নাই আমাকে এসে বললে হুজুর আপনি এমন ডোজ দিলেন মাল পালিয়ে গেল মনে হয় খাবে না আমি বললাম এতে আমার কোন যায় আসে না সেই হিন্দু ভাই আমাকে কি বললে জানেন হুজুর ও সালা হারামির বাচ্চা ধর্ম মানে না ওই হিন্দু ভাই বলছে আমি তাকে দোয়া দিলাম আল্লাহ তোমাকে যেন ইসলামের জন্য কবুল করে জোরে বলুন আমি সে অমুসলিম ভাই সেটা বলে গালি দেয় তো মুসলমান ভাই জানবে আপনি যদি কোন হিন্দু ভাইয়ের বাড়িতে ইনভাইট খেতে যান আর তাকে যদি বলেন মদ ফদ সব আমি চালাই কাটা ফাটা ভাই আমার কোনো নিষেধ নাই তুমি খেয়ে যখন আসবে না পেছনে বলবে সালা হারামির বাচ্চা ওটা কুত্তার বাচ্চা ধর্ম মানে এটা তোমাকে পেছনে তোমার বন্ধু গালি দিবে আর তুমি যদি বলো দাদা আমাকে একটু সবজি ডাল ভাত দেবে আমার কাটা চলে না দাদা মদ আমি স্পর্শ করি না পেছনে বলবে কত ভদ্র জানো মানুষটা কত ধার্মিক ওই হিন্দু ভাই তোমার নাম নিবে যে লোকটা ধার্মিক লোকটা ভালো 
বড় কষ্ট লাগে আপনাদের জানা নেই আপনার কি মনে হচ্ছে খালি আপনারাই আমাদেরকে ফোন করে দিনে 10টা হিন্দু ভাই আমাকে ফোন করে হুজুর আপনার বয়ান শুনি হুজুর খুব ভালো লাগে আমি দোয়া দিই আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করুক জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন তাদেরকে দোয়া দিই আর আমি যদি বলি তুই কেন ফোন করেছিস বে আমাকে সে কি বলবে ইসলাম এত খারাপ নবীজি চরিত্র এত খারাপ ছিল আমরা হচ্ছি আই কম আমরা হচ্ছি এই মলবি দিকে থেকে اخلاق আর চরিত্র তৈরি হয় আপনারা দিকে একটা কথা বুঝিয়ে যাই কালো যদি কালো জামা হয় কালো জামাই যদি দাগ লাগে দেখা যায় কথা বলে না দেখা যাবে না কালো জামাই দাগ কিন্তু দেখা যায় না জামাটাই কালো তো দাগ বুঝা যাবে কি করে কিন্তু কেউ যদি সাদা জামা পরে থাকে সেটাই যদি একটা দাগ লাগে দেখা যাবে না যাবে না এই জামাটার উপরে কালো বোতাম আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কেন দেখা যাচ্ছে এটা কালো বলে এটা যদি এই জামার কালারে ম্যাচিং হতো দেখা যেত না ওই জন্য সাদা জিনিসে কালোটা দেখা যাবে যারা মদ খায় মাতা লোকে বলে দ সালা মাতাল বে ও অল্লিয়ে কেউ আলোচনা করে গ্রামে মাতালের নিয়ে কেউ করে না সবাই জানে ও মাতাল কিন্তু ইয়াসিন হুজুর যদি একদিন মদ খায় গোটা পশ্চিম বাংলার লোক চর্চাই তুলবে সাদা জামাই দাগ পড়ে গেছে ওই জন্য একটা নামাজির জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে তুমি যে জায়গায় পা রাখছো সেই জায়গাটা পরিষ্কার কিনা দেখো জানো তোমার জামাই দাগ না লেগে যায় আমাদেরকে মলবি দিকে পা রাখতে হবে বুঝে সুজে যে জায়গায় পা রাখছি নিয়ত ঠিক করতে হবে আমি বলে যাই আমার ভাই আমার মতো একশোটা মলবি ধরা পড়বে কেমতের দিন একশোটা হুজুদ ধরা পড়বে কেমতের দিন এটা আমার কথা নয় কোরআন বলছি যারা অন্যায় ভাবে মানুষের মালকে আত্মসাত করে ধোকা দিয়ে প্রতারণা দিয়ে যারা মানুষের মালকে আত্মসাত করে কোরআন খুলুন সুরায়ে বাকারা চোখ দিয়ে পানি আসা দরকার ওই সমস্ত মলবিদের ওই সমস্ত হুজুদের যারা অন্যায় ভাবে মানুষকে ধোকা দিয়ে তাদের মালকে আত্মসাত করে হে নবী বলো যারা আমার কোরআন কোরআনের আয়াতকে লুকিয়ে অন্যায় ভাবে মানুষের মালকে আত্মসাত করে কেমতের দিনে ওই সমস্ত মলবিরা দুনিয়াতে তারা পেটেতে খাবার নয় আগুন ছাড়া আর কিছু ভরে বলে দি আগুনটা কেমন আমার মাদ্রাসায় আমি গেটের পাশে বসে আছি গেটে ঢুকি আমার কামরা রুমের সামনে আমি ক্লাস করি সকাল বেলায় একজন এলো হুজুর মাদ্রাসা ছেলে দিকে খানা খাওয়াব দাও ধুব আচ্ছা 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 বসো কি খাওয়াবে সব থেকে ভালো খাবার খাওয়াবো হুজুর বিরিয়ানি আমি বললাম ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ কত আমি বললাম ফদ্দ করা করাচ্ছি মাস্টারকে বললাম ফদ্দ বানা আমি বললাম বাবা কি খুশিতে খাওয়াচ্ছ যে কোনো মানুষ খাওয়াই খুশিতে তো নাকি যে কোনো উদ্দেশ্য থাকে তো তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলছে হুজুর কেউ কি বলবেন না আমার লটারিতে দু লাখ পড়েছে আমি বললো হ্যাঁ বে আমাদেরকে হারাম টাকা খাওয়াতে এলি বুঝতে পেরেছেন না পারেননি সেই টাকাটা আমি তাকে বুঝালাম এই টাকাটা হারাম টাকা সম্পূর্ণ হারাম এটা যদি তুমি আমাদিকে খাওয়াও আমাদের মতো মলবি আল্লাহর কাছে জব দিতে পারবো না আমার মাদ্রাসাই গিয়ে খোঁজ নিবে আমি আমার মাদ্রাসাই খানা খাই না বাড়িতে খানা খাই কোথায় খানা খাই বললাম বাড়ি সকালে চাটাও বাড়িতে খাই আর মাদ্রাসাই ক্লাস করি আবার গিয়ে খানা খাই বাড়িতে খাই কেন জানি সমাজের লোক এমন হয়ে গেছে সে সুদের পয়সাও খাইয়ে দিবে আমাদের যদি লটারির পয়সা খাওয়াতে আসে তা সুদের পয়সা ছাড়বে এরা তো দিয়ে দিয়ে ওই জন্য বলে দিই 
শুনেলেন অনেকজন মনে করে সুদের পয়সা অনেক চুনা জাকাতের পয়সা মসজিদে দিয়ে দেয় অনেক চুনা সৎকার পয়সা মসজিদে দিয়ে ফেলে খুব সাবধান সৎকার পয়সা শুনেলেন জাকাতের পয়সা সৎকার পয়সা ফিতরার পয়সা আপনার জাকাত সৎকা ফিতরা এবং এই ধরনের যতগুলো কাজ আছে এই টাকা গুলো একটাও মাদ্রাসায় আপনার মসজিদে লাগানো যাবে সুদের পয়সা যদি কেউ দেয় সুদের পয়সা যদি ব্যাংক থেকে সুদ পান কি করবেন ওই সুদের টাকাটা একটাই উপায় আছে আপনি একমাত্র মসজিদ মাদ্রাসায় পায়খানা ঘরে লাগানো যাবে বুঝতে পারছেন কত ভালো টাকা বুঝতে পারেননি কত ভালো টাকা একমাত্র পিসাবখানায় যেন আর উপরে মুত পরে একমাত্র পায়খানায় যেন আর উপরে পায়খানা পরে আর তা না হলে আর একটা দিক আছে লুকিয়ে ওই সুদের টাকাটা লুকিয়ে এমন গরিবের নিশ্চু গরিব মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না বিনা নেকি নিয়তে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে তার বাড়িতে নেকি নিয়ত করা যাবে না কেউ যদি নেকি নিয়ত করে সে পাপি কি বললাম পাপি নেকি নিয়ত করলে আজকে জানে মুসলমান নামাজ পড়ে মুসলমান রোজা রাখে আর যদিও নামাজ পড়ে কাগজ থাকে তা নোট করুন এই যুগে একশোটার মধ্যে আটানব্বইটা মুসলমান তারা জাহান নামে ছুটবে নামাজ তো পড়ে কিন্তু আমাদের সমাজের লোক তো নামাজ সেই রকমই পড়ে যেমন রুজ তেমন ফেরেস্তা কথাতেই আছে এটা বয়স্ক লোকদের কথা আপনি ভাবছেন ইসলাম এত সুজা আপনি ভাবছেন ইসলাম এত কঠিন আল্লাহ যতটা সহজ করেছেন ততটাই কঠিন করেছেন সেদিনে চব্বিশ পরগনায় ছিলাম আপনাদের উত্তরই জায়গাটার নাম কি ছিল গো আরিফ ভাই ওই জায়গাটা কি নাম ছিল গোহা বেড়িয়া তো জলসার শেষে একজন এসে আমাকে প্রশ্ন করছে যে হুজুর কোরআনে আছে সোর্সের দানা পরিমাণ ইমান নিয়ে গেল জানাতে যাবে আমি বললাম এটা হুজুরের মুখ থেকে শুনেছ এটা ভালো চেনেছ আর এটা জানো নি সোর্সের দানার পরিমাণ যদি বেইমান হয় তা তাকে জাহান নামে যেতে হবে দুটোই তো কোরআনে আছে নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ শুধু আল্লাহ পজিটিভ রাখেননি শুধু নেগেটিভ রাখেননি আল্লাহ পজিটিভটাও বলেছেন নেগেটিভটাও বলেছেন ওই চলছে আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছে আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানে না মানুষ নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে কোরআনে আছে তোমাদের মা বাবা যখন বৃদ্ধকালে বৃদ্ধাকে পৌঁছাবে তাদের এমন ভাবে খিদমত করো যেমন তোমাদের শিশুতে লালিত পালিত করেছে এরপর বলে দিই এটা এটার যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না বুঝে তাইলে এখন লোকরা কি বলে যেন কোরআনে আছে বাবা মায়ের সেবা করতে হয় কোরআনে আছে শ্বশুর শাশুড়ি সেবা করতে হয় কথাটা শুনেলে সেবার মধ্যে পার্থক্য আছে এরপরে হাদিসে যান নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস যে একজন বৌমা তার শ্বশুরের খিদমত করবে নেকি আছে জোরে বলুন সুহান আল্লাহ কিন্তু খিদমতের সিস্টেমেটিক্যাল ইসলামে আছে সেই সিস্টেমেটিক্যাল শুনে নেন এটার বাইরে যাওয়ার কারণে আমাদের সমাজে এই ভারতের মাটিতে তাতে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক দলিত আদিবাসী হোক খ্রিস্টান হোক ইহুদি হোক তার মধ্যে পৃথিবীতে সব থেকে বেশি এই নোংরা মাঠে ছড়িয়েছে খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের মধ্যে জানেন কি যদি কোন শ্বশুর চল্লিশ বছর বয়স হয় পঁয়তাল্লিশ বয়স হয় ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে ছেলের বৌমা আছে সেই বৌমাটা সেই চল্লিশ বছরের পঞ্চাশ বছরের হাঁটটা গাঁটটা শ্বশুরের শারীরিক খিদমত করা হারা যদি আপনাদের বুঝে না আসে 
আবার বলছি আরো যদি বুঝে না আসে কালকে আর একবার কাল পরশু ইউটিউবটা চ্যানেল গুলোর নাম জিজ্ঞেস করলেন তার মধ্যে আমার আরিফ ভাই একটা বড় চ্যানেল আছে এদেরকে খুলবেন আমার চ্যানেল খুলবেন আবার রিপিট শুনবেন এটা মারাত্মক কথা বলছি আমি এবং কোরআন এবং হাদিসের পক্ষের কথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস যে যদি কোন যুবক শ্বশুর হয় সে যদি হাট্টা কাট্টা হয় অসুস্থ না হয় পিছনগত না হয় তার মধ্যে যদি যৌবন থাকে শোনো তার শারীরিক খিদমত করা বৌমায়ের জন্য হারা কেন হারাম বলে দিই ইন্না শৈতান আলিন ইনসান আদুবিন কোরআনে রায় সুরাইউ শৈতান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য দুশ্মন আপনি যে কাজ করবেন শৈতান যখনই ভালো কাজ করবেন বাধা দিবে দিবে না দিবে না আর আগুনের কাছে মন থাকলে মনটা গলে না থেকে যায় কথা বলে না গলে দ্বিতীয় নম্বর চম্বুকের কাছে লোয়া থাকলে টানাটানি করে না করে না করবে একটু কাছে দিলি চম্বুক ঝাঁকাম করে মারবে কাকে একদম লোহাকে সাটাম করে নিয়ে নিবি নারী আর পুরুষের সম্পর্কটা ইসলামে ওই রকমই সমাজের বুকে চম্বুকের আজকে আমি নাম করব না কোন সমাজের মানুষ কোন ধর্মের নাম করব না আমি মোবাইলে গাড়িতে আস্তে আস্তে দেখছিলাম যে শাশুড়ির সঙ্গে জামাই এক কামরাই ধরা পড়েছে আপনারা দেখেন নি মোবাইল খুলবেন আমি কোন ধর্মের বলবো না ধরা পড়েছে জামাই বিয়ে দিচ্ছে কার নিজের বইয়ের আর শাশুড়ির শাশুড়ির সঙ্গে বইয়ের বিয়ে দিচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ি আর জামাইয়ের বিয়ে হচ্ছে বিটি থাকতে এই দুর্ভাগ্যটা ঘটনাটা ঘটেছে কেন জানেন শাশুড়িকে ভালোবাসা শাশুড়ির খিদমত করা শাশুড়ি যদি যুবতী হয় তার কোন রকমের খিদমত করা যাবে না জামাইয়ের জন্য শ্বশুর যদি যুবক হয় তাহলে তার খিদমত করা চলবে না শারীরিক খিদমত অনেকে জানে না শুনেলে বিটি যদি যুবতী হয় আর বাপ যদি যুবক হয় সেই বিটি বাপে পায়ের এই টাকমুর ওপরে আর তেল দিতে পারবে না আপনাদের জানা না হুঁটো পর্যন্ত টিপতে পাবে না হ্যাঁ বাপ যদি বিচনে পড়ে যায় হয় অসুস্থ হয় বাপের খিদমত করবে বাপকে গোসল করিয়ে দেবে বাপের মাথায় অবশ্যই ইসলাম জায়েজ করার দিয়েছে আর যখন তোমাদের কোরআনে আছে যখন বৃদ্ধাকে মানে বৃদ্ধকালে তোমার বাবা মা পৌঁছাবে তখন তোমাদের জন্য খিদমত করা অবশ্যই যদি কেউ বাবা মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বাবা ঘরের ফাঁস কাতারে নামাজ পড়লেও পেরুবার রাস্তা খুঁজে পাবে না সবাই বাবা মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব জোরে বলুন ইনসাম এরপরে চলুন আপনি যে নামাজ পড়ছেন যে আটানব্বই গুনে গুনে আমাদের সমাজে দেখিয়ে দেখি আপনাদের দেশেই খুঁজবে এই চব্বিশ পরগনার মাটি মাটি অশোক নগরের মাটিতে খুঁজবে প্রত্যেকটা মসজিদে গিয়ে গবেষণা করবেন গ্রাম গ্রামের সাথে কথা বলে আপনারা বলুন আপনাদের এই গ্রামের মসজিদ কেউ যদি মদ খেয়ে মসজিদে ঢুকে তাকে প্রবেশ করতে দিবেন কথা বলো না গাঁজা খেয়ে ঢুকলেও প্রবেশ করতে পাবেন কিন্তু আমাদের দেশে খুব ভালো সুদ খেয়ে ফাঁস কাতারে নামাজ করতে পায় ঠিক বলছি না ভুল বলছি বাবু গবেষণা সুদ খায় ফাঁস কাতারে নামাজ পড়ে লোকের সম্পত্তি মেরে সংসার চালাচ্ছে ভাইয়ের হক মেরে নিয়েছে ফাঁস কাতারে তাহাজত করছে তাদেরকে ঝাঁটা মারার লোক নাই আমাকে দাওত দিবেন না আমার কথা খুব গায়ে লাগে যেমন একটা গায়ে লাগা কথা বলে যায় আমাদের দেশের লোক আমাদের মতো মলবির লেগে ফতুয়া দেয় আমাকে অনেক জনা ইউটিউবে দেখে কি বলে জানে এই হুজুরের বায়াম শোনা যাবে না দাড়ি চাচা মান এসে দেখো আমার দাড়ি গুলো চাচা কি আমি আমার জীবনে আমার দাড়িতে হাত লাগাই আল্লাহ আমাকে সব দিয়েছে দাড়ি দেয় না সবাই কি সব দেয় কথা বলে সবাই কি বুকা সমান করে দিলে 
পৃথিবীর মানচিত্রটা পাল্টিয়ে যেত সব সমান করলে এই যে পাঁচটা আঙ্গুল আছে যারা বলছি ইয়াসিন হুজুরের দাড়ি বের হয়নি কেন তোর পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয় কেন বে ছোট বড় কেন হলো সব তো সমান হওয়া দরকার ছিল যদি সব সমান হতো কানটা তোর লম্বাই হচ্ছে পাঁচ ফুট তো তোর কানটা এত ছোট কেন বে সেটাও তো পাঁচ ফুট হওয়া দরকার ছিল সবাই যদি পাঁচ ফুট করে লম্বা হয় তো ডিজাইনটা কি দাঁড়াবে বুঝতে পেরেছেন না পারেন ওই জন্য আল্লাহ মেপে বুঝে তৈরি করেছে যাকে যেরকম রূপ দেওয়া দরকার যাকে যতটা নিয়ামত দেওয়া দরকার আল্লাহ তরফ থেকে দিয়েছে জোরে বলুন সুভান আল্লাহর কুদরত এখনি যদি জিজ্ঞেস করি বাবা আপনাদের যিনি ইমাম সাহেব আছে উনি যদি আজকে দাড়ি চেচে কালকে ফজরের নামাজ পড়তে যায় দাড়ি গুলো চেচে নামাজ পড়বেন তো তার পেছনে এক কথা বলে না কেন লোকরা আ নামাজ পড়বেন তো কথা বলবেন না তার মানে হচ্ছে দাড়ি চাচার পেছনে নামাজ হবে তাই তো আপনারা ই দিচ্ছেন তো নামাজ হবে না তাকে ইমাম রাখবেন হ্যাঁ কথা বলে না এই নামাজ তাকে ইমাম রাখবেন কি রাখবেন না রাখবেন না সে তো আমি জানি চায়ের দোকানে সকালে বলবে ওকে তাড়াতাড়ি তাড়াবে দাড়ি গুলো চেচে নামাজ পড়াচ্ছে ইমাম সাহেব যদি কাঁচি করে এক মুষ্টর পরে দাড়ি কাটে তাই লোকে সমালোচনা করে ইমাম দাড়ি কেটে যাবে হুজুর ওকে তারা ইমাম সাহেব দাড়ি চাজলে তার পেছনে নামাজ হবে না ফতুয়াটা জেনেছ তু হারাম খোদ দাড়ি চেচে ইমামের পেছনে কি করে নামাজ পড়িস বে কথাটা বুঝতে পারেননি ইমামের জন্য দাড়ি কাটা হারাম আর তোমার জন্য হালাল কথাটা বলে না সাধারণ মানুষের জন্য দাড়ি কাটা যায় যাচ্ছে কথা বলুন হারাম দাড়ি কাটা কি সকালে বলুন এ দাঁড়া দাড়ি কাটা কি হারাম বড় কষ্ট লাগে দাড়ি কাটা হারাম সকলে জানে কিন্তু একশো জনের মধ্যে আটানব্বইটা মুসলমান দাড়ি চাচা ঠিক বলছি না ভুল বলছি দাড়ি গুলো চেচে হিজড়ে সেজেছে দাড়ি মোস চেচে দিয়ে খালি শাড়িটা পরে দিলেই হিজড়ে মনে হবে রাগ করেন না বাস্তব বলছি ইমামের জন্য দাড়ি চাচা হারাম আল্লাহ নবীর হাদিস নবীজি সাল্লাহ সকলে বলুন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন হে নবী পৃথিবীর মানুষকে বলো নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হ্যাঁ আমার সাহাবিরা শোনো যারা লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাড়ি নিয়ে কবরে আসে আমি আল্লাহ তাদেরকে আজাব দিতে লজ্জা বোধ করি জোরে বলুন সুবাহান আর মুসলমান যুবকরা দাড়ি রাখতে লজ্জা বোধ করে অনেকজন আবার অনেক লোক আছে মুসলমানদের তারা আবার চুলগুলো একটু পেকে গেলে কি বুঝলেন সব কালো করে সেলুনে গিয়ে করে না চুল মোচ যাতে বৌদিরা দেখে আমাকে ভালো বলে নাহলে তো বৌদিরা তাকাবে না আমার দিকে তারা শোনো তিরমিজি শরীফের হাদিস যারা পায়রা জানেন পায়রা পায়রা জানেন না পায়রা পায়রার বুকের মতো হাদিস এই ভাষাটাই আছে পায়রার বুকের মতো যারা চুল আর দাড়িকে মোচকে কালো করবে তাদের জন্য জান্নাতের খুশবু হারাম আবার বলছি যারা পায়রার বুকের মতো নিজের চুল আর দাড়িকে কালো করবে তাদের জন্য জান্নাতের খুশবু হারাম কেউ করবেন না জোরে বলুন ইনশাল্লাহ যদি বলেন হুজুর কি কালার করব লাল করবে ব্রাউন করবে যে কালারের তারা তোমার বয়সের প্রকাশ পাওয়া যাবে সেই কালারটা যায় যাচ্ছে বাকি অন্য কালার যায় কালো কালার হার গিস যায় ইসলাম নিষেধ করেছে কেন বলে দিই ইসলাম মিথ্যার ওপরে চলে না সত্যর ওপরে বাবা সত্যর ওপরে চলে ইসলাম মিথ্যার ওপরে ভিত্তি করে চলে না ইসলাম সত্যর ওপরে টিকে আছে আল্লাহর কসম করে বলছি নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের এক একটা হাদিস এক একটা কথা সব সত্য আর নবীজির ভবিষ্যৎবাণী সত্যই পরিণত তার একটা প্রমাণ এই সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে গেছে শুনেলেন আপনার দোরগুড়াতেও এই বিপদ এসছে আপনি কি মনে করছেন মাথা ঠুকে বেঁচে যাবে 
আপনি কি মনে করছেন এই ইয়াসিন হুজুর দিকে দাউদ দিয়ে বেঁচে যাবেন না এই চল্লিশটা মিডিয়া আপনারা হয়তো অনেকে এই মোবাইল গুলো থেকে বিরক্ত হচ্ছে এটার প্রয়োজন আছে আমার বায়নটা হয়তো আপনি দাউদ দিয়েছেন আমার ভাষাটা আপনি শুনছেন আর একটা গ্রামবালার আমাকে পাইনি দাউদ দেয়নি তাদের কাছে পৌঁছাবে একটা অমুসলিম ভাইয়ের কাছে পৌঁছাবে আমার সরকারের কাছে পৌঁছাবে আমি দেখলাম আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে ভারতবর্ষে একটা গাইডলাইন দিয়েছে মোদী সরকার কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকাররা গ্রহণ করেছে গাইডলাইন আমাদের রাজ্যে সার্কুলার জারি হয়ে গেল দুদিন আগে ডাক্তার বিশেষজ্ঞ দিকে ডেকে সার্কুলারটা জারি করা হয়েছে কিসে যে পেট ভাড়া নিয়ে সন্তান নিয়ে যাবে বুঝতে পারেননি কি গর্ব ভাড়া পাওয়া যাবে গর্ব ভাড়া নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম চোদ্দশো বছর আগে সবাই বলুন না একবার সাল্লাহ আলাই সাল্লাম চোদ্দশো বছর আগে বললেন বলে গেছেন ভবিষ্যৎ বাণী এমন একটা যুগ আসবে কেমতের পূর্বে বাঁদির পেটে মালিক পয়দা হবে বাঁদির পেটে মালিক পয়দা হবে সত্যই প্রমাণিত হলো সরকার অনুমতি দিয়েছে তোমার বাঁদির পেট ভাড়া কর যে রাস্তায় মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পেট ভাড়া করো তোমার আর তোমার স্ত্রীর বীর্জনী তার পেটে ভরে ওষুধের সাহায্যে তার পেটে বাচ্চা পালবে সে জন্ম দেবে তাকে টাকা দিবেন আপনি আপনার স্ত্রীর গর্ভে বাচ্চা আসছে না প্রবলেম আছে তার পেটেতে বাচ্চা পাবেন যদি শরীয়তকে জিজ্ঞেস করেন শরীয়ত বলছে ওই বাচ্চা গুলো হারাম এই বায়নটা যেন আমাদের দিদির কানে পৌঁছায় এই বায়নটা যেন কেন্দ্র সরকারের কানে পৌঁছায় আমার মতো মলবি আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ভুলে যাচ্ছি আল্লাহকে ছাড়া কেউ কি ভয় খাই না ইনশাল্লাহ যেদিনে জানবেন এই ইয়াসিন ভাই জেলের কুটিরিতে বসে আছে আল্লাহর কসম গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে আমি যদি মরেও যাই अनुभव करते कत चक्कर चलते दीची चल्लिस मीडिया बरक्त बोध हबेंार भाई प्रमाणित हल राज्य सरकार गाइडलैन जारी मेरा गर्व भाड़ा दी कारा गर्व भाड़ा नीते भाई गाइडलैन के क्यों परवा करना देशे कथा बोले करना तरह प्रमाण एक दी कलकाय ट्राफिक पुलिस आज आ कथा बोले ना ट्राफिक क्यों अपना के देखिए दुब एट रेकर्डिंग हम भाव कलकता पुलिस सुनबे मुर्शिदाबाद नर्धमान तक गाड़ी सैड करो कि बुजल और हेलमेट फेलमेट किच्छू नाई जो बुझते खिदिरपुर बर्धमने चलो बर्धमान नबाब हाटे पार्किंग नबाब हाटे हाई रोड एन एच टू एर से ट्राफिक पुलिस आखिर देखे नम्बर पुरुलिया छुटे सैड में लगाओ कागज देखे जखनी देखे बर्धमान हाथ मारे ना भय क्या कुलमाल बस ठीक नहीं कई गए पड़े ठीक नहीं 
ওই জন্য বড় কষ্টের বিষয় আমি একটা জিনিস বুঝি আমাদের দেশের বয়স্ক লোকরা বলতো নিজের জায়গায় কুকুর রাজা শুনেন নি কথাটা নিজের জায়গায় কুকুর যখন নিজের জায়গায় থাকবে যদি অন্য পাড়ার কুকুর আছে এমন করবে সব পালিয়ে যাবে ভয় যেহেতু নিজের পাড়ায়